அன்னைக்கு நான் ஷூட் பண்ணி போறேன் அண்ணா வணக்கம் அண்ணா இந்த ரூம் உன் லெவல் எதுதா எனக்கு நீ ரூம் போட்டு கொடுக்கணும் அப்புறம் நான் எனக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் சொல்லுவேன் உன் வந்து கொடுக்கணும் அதான் உன் வேலை என் வீட்டுக்கு கேட்டுக்கு நீ ஈக்குவலா உண்மையான முஸ்லீம் எல்லாம் குரான் மேலே சத்தியம் பண்ணுன்னு சொல்லு என் முன்னாடி காலி தூக்கு வாய் நான் பார்த்தேன் என்ன அப்படி நான் கட்ட கட்ட அறிஞர்களுக்கு நான் ஊசி போய் கிடக்கிறேன் நான் ரொம்ப பறந்துன்னு கொட்டை போட்டேன் ராமநாதபுரம் தான் போனா தம்பி நிதிஷ் சரியான வாய்ஸ் தான் அவன் அழுத்த அழுத்து பேட்டுக்காரன் நடிகர் யாரையாவது நம்மளை ஏற்றிருக்காங்கன்னு நம்ம நினைச்சோமோ அத்தனை பேர் வாழ்த்து எனக்கு அவன் வந்து ராதா ரணி அப்படி சொன்னோடனே அவன் அவன் கதை முடிஞ்சு போயிடும் நான் நன்றி மறக்க மாட்டேன் ஆனா எனக்கு நீ துரோகம் செஞ்சா உனக்கும் கஷ்டம் நான் வந்து இதுல பணம் தெரியணும்னா குரல்ல கஷ்டப்பட்டு கொடுத்து ஒருத்தன் தொழிலாளி நமக்கு வந்து பணம் கட்டுறான் பத்து பர்சன்ட்டை கட்டுறான் அதில் நான் திருடினேன்னா என் குடும்பம் நல்லா இருக்குமா அது எனக்கு தெரியலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்கள் குடும்பம் இந்த குரல் தான் நிற்குது இன்னைக்கே சரி ஏய் இமரத மாதிரி பேசுறேன் சொல்றியா இல்லையா அதான் வாய்ஸ் சொல்றேன் அதனால சொல்றேன் அதனால இந்த வாய்ஸ் நான் ரொம்ப மதிப்பேன் இப்போ கூட நாங்கள் சொல்கிறோம் ராமநாதபுரம் தான் போனா தம்பி நிதிஷ் சரியான வாய்ஸ் தான் என்ன அர்த்தம் வாய்ஸ் நான் புகழ்றேன் அதனால அந்த புகழை நான் திருக்க மாட்டேன் புகழ்லேருந்து நான் திருட மாட்டேன் எதுக்கு சொல்றேன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் சொன்னது சொல்லியிருக்காங்க நான் அதெல்லாம் யோசிப்பேன் பத்து வாட்டி யோசிச்சுருக்கிறது எல்லாம் செய்கிறதா காரணம் என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த நடிகர் யாரையாவது நம்மளை ஏற்றிருக்காங்கன்னு நம்ம நினைச்சோமோ அத்தனை பேர் வாழ்த்து எனக்கு அடுத்தது பார்த்துடலாண்டா அவன் <laughs> <laughs> எனக்கு நீ ரூம் போட்டு கொடுக்கணும் அப்புறம் நான் எனக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் சொல்லுவேன் உணர்ந்து கொடுக்கணும் அதான் உன் வேலை அவன் வந்து என்ன போய் சங்கத்துக்குள்ள வர பேசுறது தவறு இந்த குடும்பத்துக்குள்ள பேசாதீங்க தவறு பண்ணிருந்தா தப்புன்னு சொல்லுங்க சும்மா ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு ஆதிக்கமா ஆதிக்கமே கிடையாதுரா என் மேல நம்பிக்கை அதை சொல்லுங்கடா எவனுங்க நம்ப செய்ய மேல வச்சிருக்கேன் நம்பிக்கையை சொல்ல மாட்டீங்க ஆதிக்கத்தை சொல்றீங்க எதுக்கு நான் சொல்றேன் எங்கேயாவது குறை கொடுத்துருப்பேன் போன் பண்ணி மறக்கல எங்கடா போன் பண்ணி எனக்கு உங்க நம்பரே தெரியாது சத்தியமா சொல் நீங்க யாருமே எனக்கு தெரியாது நீங்களா சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் சில பேர் அதுல ஒரு சில தெரியும் குழந்தை குட்டியோட காலில் விழுந்தவன் கொண்டவன் அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் என் வீட்டு அட்ரஸ் எனக்கு தெரியுது இல்லை அவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா அங்கதான் காலையில் ஏழு மணிக்கு நின்றவங்க நான் பார்த்துருக்கேன் அவன் தான் எனக்கு துறையை கட்டும் போது சார் பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு ஒண்ணும் இல்லை ஒரு உதாரணம் சுதந்திரம் இருப்பார் அவன் வந்து ராதா ரணி அப்படி சொன்னவுமே அவன் அவன் கதை முடிஞ்சு போய் சல்லி அவங்க அப்பயும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மனிதன் ஹெஞ்சுவாக இருந்தாள் நம்ம வந்து இந்த கோயம்பேட்டில் பணத்தை கொடுத்துட்றான் நம்ம நம்பர் பணத்தெல்லாம் அங்கே கொடுத்து ரொட்டேஷன் பண்ணுறான்னு ஒன்று சஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்போ கூட அவங்க அப்பா அழுத உடனே நான் சொன்னேன் டெய்லி மாட உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன் வேறு யாரையா வச்சு வேலை செஞ்சுக்கு பாதி பாதி எடுத்துக்க போகிறான் எதுக்கு நான் எதுக்கு இது தொல்ல நான் ஒரு குடும்பத்தை வச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன் அவன் பேச முடியல அவன் பிள்ளைங்க பேச முடியல இப்ப கூட சொல்றேன் நான் இதே பிரகாஷன் நான் வந்து முதல்ல கையெழுத்து வாங்கி சேர்த்த தேர்தலில் நிற்க மாட்டேன்னு அதை எழுதி முடியா சுத்தி இருக்கிற ஒரு திட்டாங்க என்ன எவ்வளவு பேசலாம்னு தெரியுமான்னு கேட்கறாங்க அதை ஏன்டா பேச போட்டு விடுறான் ஏன்னா எனக்காக அவன் நின்று ஒரு இடத்துல பிரகாஷ் நான் நன்றி பண்ணிக்க மாட்டேன் ஆனா எனக்கு நீ துரோகம் செஞ்சா உனக்கும் கஷ்டம் அது கடவுள் பார்த்துக்கோ நமக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது உங்களால நான் திரும்பி கூட பார்க்கறது இல்லை சிரமம் யார் சொன்னாலும் ராத்திரி எந்த நேரமா இருந்தாலும் ராதாரை கதவை தட்டலாம் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கு எனக்கு ஓட்டு போட்டு தெரியும் 
அதில் என்னென்ன எனக்கு அன்பு சொல்வதற்கு மனசர் அவர்கள் நான் நல்லா ரெண்டு பேரும் பேசுவோம் ஆனால் எனக்கு அவர் மேலே இந்த நம்பிக்கை விட்டு போச்சு நான் சொன்னேன் எனக்கே ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தாரோ நான் நடிகை சங்க தேர்தலில் அந்த டைமில் அப்போ நான் வந்து வேணாம் சொல்லிட்டேன் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் நீ உண்மையான முஸ்லீம் என்ன குரான் மேலே சத்தியம் பண்ணுன்னு சொன்னேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வில்லன் நடிகன் இல்லை வேற நாசரை போல் ஒரு நடிகன் இல்லை எதுக்கு எங்கேயுமே நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எனக்கு யாருக்கும் நான் போட்டியை நினைச்சது இல்லை நடிக்க சொல்கிறேன் அதுக்கு சொல் அவர் சொல்கிறார் அவர் பொதுவான ஒரு குரலை கொடுத்துட்டார் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்னுடைய எதிர் டீமு கதை வைக்கிறாங்க நன்ற காத்து வரட்டும் டபிங் பண்ணியாங்க நான் சொல்லிட்டேன் அந்த வாய்ஸ் அப்படியே எடுத்து விடாங்க ஏன்னா அடுத்த தேர்தலுக்கு அங்கே சொல்லுவோம் நடிகர்களுக்கு <laughs> 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 நீ அதை விட்டுட்டு கதவு தொடர ஜன்ல தொடர அது வந்து தவறான விஷயம் நீங்க வந்து இந்த பெருசு படுத்துறீங்களே ஒழிய சின்னது படுத்தல ஏன்னா நீங்க புதுசு நான் ரொம்ப பழந்தன்னு கொட்டை போட்டேன் எனக்கு வாழ்க்கையில வந்து நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு மட்டும் இல்லை பெருமைக்கு சொல்லல எனக்கு இழப்புகள் அதிகம் பட் பொது பொது வாழ்க்கைன்னு வந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் பேசுவாங்க நம்மள அதை பத்தி எனக்கு கவலைப்படுறது இல்லை ஏன்னா காய்கிற மரம் தான் கல்லடிப்படும் இதை சொல்லி நம்ம ரொம்ப நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணல நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு இந்த ஆலோசனை குழுன்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து திருமதி ஹேமமணி அவர்களையும் திரு ஜெயமணி அவர்களையும் திருமதி பிரமிளா அவர்களையும் திருமதி யோகலட்சுமியும் வந்து மக்கள் டிவியில் இருக்காங்க அதே மாதிரி என்னுடைய வழக்கறிஞர் என் நண்பர் எட்வின் ஜெயதாஸ் அவர்கள் மேலும் ஆலோசனை குறித்து தேவைப்படும் போது நான் நிச்சயமாக ஒன்று இரண்டு மூன்று பேர்களை சேர்க்க வேண்டியிருக்கிறது அது பிறகு சேர்க்க வேண்டிய கடைசி நிமிஷத்தில் என்பதனால் நியமன செயற்குழு உறுப்பினர்கள் இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் நான் சாப்பாடு டைம் ஆச்சு சிபு அவர்கள் எப்படின்னா ஏழு ஓட்டில் தோத்துட்டார் நம்ம நியமிக்கிட்டார் நியமித்தார் ஜெயிக்கிட்டு சிபு தோத்துட்டார் அந்த மேடம் சொன்னாங்க அப்போ நான் போய் கேட்டேன் என்ன மேடம் உன்னே சிபு இல்லை நான் <laughs> 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 கூப்பிடுங்க அதெல்லாம் ரீ கவுண்ட்ல வேணாம்னு சொல்றேன் இதே வேலையே நம்ம ரீ கவுண்ட் தான் நம்ம என்ன அரசியல் கட்சியை நடத்துறோம் அப்படி அல்ல எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா இது புத்திசாலித்தனம் நினைக்கிறாங்க இந்த கியூல நின்று சொல்றாங்க இந்த பொண்ணெல்லாம் நின்று சொல்லிச்சு நான் கூட கை குடிச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லிச்சு ஒரு பொண்ணு பேருன்னா சும்மா தெரியும் சின்ன பொண்ணு அது தவிர தோண்டா இருக்கும் என் முன்னாடி காலி தூக்கு வாய் நான் பார்த்தேன் வெளியேற்பட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இந்த சிபு இப்படி சொன்னதுக்கு நான் சொன்னேன் சிபு ட்ராப் ரீகவுண்ட் கிடையாது சொன்னேன் ரீகவுண்ட் இல்லைன்னு சொன்னார் அதனால தான் முதல்ல எடுத்த உடனே சிபுவை தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நியமன செயற்கை
சுகுரு தேர்ந்தெடுத்தேன் அதே மாதிரி என்னுடைய அன்பு சகோதரர் நாராயண் பாபு அவர்களை நியமன செயற்குழு உறுப்பினராக நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் தெரிஞ்சுங்க ஆலமரம் வளரும்போது வளரும்போது ஆலமரம் வளரும்போது அந்த வீடு பாருங்க அதெல்லாம் அந்த ஆலமரம் தான் தாங்கி பிடிக்க ஆனால் வளர்ந்ததுக்கு பிறகு இந்த ஆலமரத்தை அந்த விழுதுகள் தான் தாங்கி பிடிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விழுது நான் விழாமல் தாங்கி பிடித்த விழுது தான் நாராயண் பாபா எங்க இருக்காரு அவரு நாங்க மேல வாங்க அங்க என்ன கும்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் உட்கார்றா கண்ணு சாப்பிட்டு போனோம் சரல யாரு உக்கார் அதே போல் இந்த நியமன செயற்குழு உறுப்பினரில் நான் ரொம்ப கா கல்லூரி நாட்கள்லேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அப்பையும் அதே குழப்ப நிலை இப்பயும் அதே குழப்ப நிலை இருபது அனுராதா அவருக்கு நியமர செயற்குழு உறுப்பினர்கள் வாங்கணும் நான் நடிக சங்கமாகட்டும் வெள்ளி மொழி நாட்டும் காலத்துக்கு காலம் என்னுடைய இருந்த அதுக்கு ஒரே ஒரு பசி தான் ராதாரிகள் தலைவராக வரணுன்ற பசி மட்டும்தான் இந்த பசி சத்திய அவர்களை நான் நியமன செயற்குழு உறுப்பினராக நினைக்கிறேன் நான் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது நான் நிற்கிறேன் கல்வி யூனியன்லன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் காசியில் உடனே ஒரு குரல் நீ நிற்கிறேன்னா நான் அவன் குரல் நிற்கிறேன் பார் சொன்ன ஒரே ஆள் விச்சு அவனை நான் வந்து நிற்க வச்சேன் அது ஏதோ அந்த ஒரு லேட்டாக ரெண்டு நாளில் கட்டிட்டார்னு அவங்க நிறுத்திட்டாங்க நான் நிறுத்தலை மிச்சவர்கள் செயற்குழு உறுப்பினர் அதே மாதிரி என்னுடைய உறவினர் தான் என் கூட பொறக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்பா நீ நிற்கிறேன்னா நிற்பார் இல்லையா இல்லை விட்டுருவார் அது மாதிரி அதுக்கு வந்து நம்ம கோபி அவருக்கு மேடைக்கு தயவுசெய்து அழைக்கிறேன் கோபி என்ன விட்டானா வயசா சரி அது வருஷம் வரும்போது வரும் சொல்லுவோம் இன்னொன்று இங்கே வந்து ஒரு டிஸ்பியூட் கமிட்டின்னு வைக்கிறேன் இந்த டிஸ்பியூட் கமிட்டி எப்படின்னா நம்ம யார் போய் போய் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேணாம் தயவுசெய்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம எல்லா கமிட்டிக்குமே நம்ம தலைவராக இருக்கிறோம் செயலாளர் பொருளாளராக இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த டிஸ்பியூட் கமிட்டிக்கு தயவுசெய்து இருக்கும் போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்கிறோம் போய் செக்கிங்க்கு திருப்பி திருப்பி வீரமணி அனுப்புகிறோம் நான் வீரமணி அனுப்புறதா இருந்தால் ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஒரு மணிக்குள்ள அப்போ தான் அனுப்ப முடியும் ஏன்னா எல்லாம் வயசாச்சு எனக்குலாம் என்னால் ஒரு மணிக்கு மேலே முடியாது இப்போ தான் டைம் ஆச்சு டைம் ஆச்சு துடிக்கிறேன் சாப்பிட்ணும் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப இனிப்பானவர்கள் அடுக்காச்சோம் அந்த நேரத்தில் சாப்பிட்ருந்தோம் இல்லை வீரன் சூரெல்லாம் பேசி ப்ரோஜனம் இல்லை நெருக்க ஆரம்பிச்சுக்கோ எல்லாம் ராதா பயந்து நெருங்குகிறான் அதில் நான் பசிதா நெருங்குகிறான் இது சொல்ல வேண்டியதா அதனால் நான் திரு திருப்பி இவனை அனுப்பும் பிள்ளை இளைஞர்களாக வர வேண்டும் ஏன்னா எதிர்காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அந்த சந்திக்கிறவங்க நீங்கள் சந்திக்கீங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களாக இனிமேல் அவங்களாம் வரணும் இல்லை போதும் நமக்கெல்லாம் நம்மளாம் கிரவுண்ட் ஃபுல் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் லெவலில் வந்தாச்சு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரே யாரும் இல்லை அப்புறம் எங்கடி செகண்ட் ஃப்ளோர் யார் அதனால் அன்பு சொல்வது தலைவர்கள் முதல்ல பாரதி அப்புறம் இன்பராஜ் பம்பர் மாதிரி இருந்தேன் நான் எப்படி சிறு வயசில் எப்படி எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணணும் நடிக சங்கம் மாவட்டம் இல்லை எங்கள் தாத்தையும் எங்கள் வீட்டு கல்யாணம் மாவட்டம் எதுலையுமே எங்கள் அப்பாவே வேறு எதுவும் பார்த்துக்கிறான்னு சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு நான் பம்பரமாக சுற்றுறேன் அது மாதிரி செல்வராஜ் சுற்றிட்டு இருந்தான் எவ்வளோ தான் தான் சுற்ற முடியும் இப்படி அவன் செல்வராஜுக்கு நான் அப்பா நீ பார்த்து இந்த தேர்தல் நான் வேலையை செய்கிறேன் படுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் காமராஜர் மாதிரி படுத்துக்கிட்டே ஜெயிச்சுட்டு இருந்தேன் அது மாதிரி சுற்றிட்டே இருந்தான் எதாக இருந்தாலும் நாங்கள் அவனை தான் கூப்பிடுவோம் அப்படிப்பட்ட சகோதரர் சதீஷ் அவர்கள் மாதிரி சகோதரர் ஹரி இங்க இருக்காங்க இப்போ இருந்தே தயாராகிட்டேன் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் எப்படி என்ன ஏதுன்னு கற்றுக்க எல்லாத்தையும் ஏன்னா சும்மா நம்மளே இருந்து தெரியும் 
அதே போல் உறவினர் உறவு தான் சொல்ல முடியும் எல்லாருக்குமே நான் உறவு உறவு தான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஆனால் உண்மையிலேயே உறவினர் இந்த பெரிய கருப்பத்தி அவர்கள் பிள்ளை இந்த கோபால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க நான் நியமிக்கிறது பெருசு இல்லை ராத்திரி ஒன்பது மணி வரைக்கும் நல்லா இருக்கணும் நீங்க ஏன்னா நான் அதெல்லாம் நிறுத்திக்கிட்டு காலங்கள் ஆகிவிட்டது அதுக்காக சொல்றேன் தயவுசெய்து நம்ம ஒரு கெட்ட பேர் இல்லாமல் நீங்க எப்படிதான் டிஸ்ட்ரிபியூட் நம்ம மெம்பர் இல்லாதவங்க பேசுறாங்கன்னா போய் அன்பா மெம்பர் இல்லைல்ல பேசாதீங்கன்னு கூப்பிட்டு வந்துடும் அவங்க வரலன்னா இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு வந்து இதெல்லாம் நான் செய்வேன் அன்பா ஏன் சீபிரியம் வந்து கடைசி ஓட்டு போட்டாங்க அவங்க எப்படி மெம்பர் ஆனாங்கன்னா அதை மட்டும் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து ஏன் நான் மெம்பர் ஆகணும்னு எனக்கு கேட்டாங்க ஏதே எங்கே ஆகுங்க சரி கண்ணு விட்டு நீ பேச போய் இன்ஜினியரை நான் கேட்கணும் நீ பேசுறது யார் யார் பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னா இன்ஜினியர் வெளியே நிற்கணும் உடனே சொல்லிட்டீங்க பயமுறுத்தி என்ன மெம்பர் ஆக்குறேன் நீ எது வேணாலும் எனக்கு மெம்பர் ஆகி இன்னைக்கு அப்படி ஆக்கினதுனால தானே எனக்கு நீ வந்து ஓட்டு போட்ட ஏன்னா இவங்களையும் காப்பாற்றப்படணும் தயவு செய்து சொல்கிறேன் உண்மையிலே ரோகிணி போன்றவர்கள் ஜெயிச்சு வந்தது சிறப்பு எதுக்குன்னா டைரக்டாக டைரியாக தைரியமாக பேசுகிறவங்க இப்போ கூட அவங்க சி சில டைமில் ராங் மெடிசன் என்ன ஆகிடுதுனா அலர்ஜியாக இருக்குது நம்ம அந்த மாதிரி தான் அதெல்லாம் நான் நான் சரி பண்ணிக்குவேன் ஷீ இஸ் மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் இனிமே தான் எனக்கு பிடிச்சி அப்பா அவங்க சின்ன குழந்தை அது ரோகிணி வந்து என்னோடய ரொம்ப நீண்ட நாள் நண்பர் தங்களை ஒன்றும் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் திருட்டு ராஜாக்கள் அது இதுன்னு ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் அதனால் எனக்கு நல்ல பழக்கம் எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை வேறு யாராவது மூஞ்சி தெரியாத வந்துருந்தால் தொல்லைதான் எனக்கு என்னடா ஆகிட்ட மாதிரி அதனால் இப்போ கூட ரோகிணி மாதிரி எனக்கு நீ தங்க நீக்கு கூட நீ எங்களில் ஒரு ஆள் என் குடும்ப நிகழ்ச்சிக்கு நீ கலந்து கொள்கிற மாதிரி வரணும் இனிமேல் நீ வெளியாக இல்லை தயவு செய்து அந்த ஒரு வார்த்தை நீ சொல்லி பார்த்து தூக்கி போடுங்க இன்னோட நம்ம எல்லோரும் ஒன்று அப்படி சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணுவோம் இந்த என்ன ரீ கவுண்ட் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஜட்ஜை நம்ம பார்த்துக்குவாங்க வாசி நமக்கு வேலை கிடையாது இனிமேல் நமக்கு வேலை நம்ம வேலை வந்து நம்ம டெப்பிங் ஒன்றையும் எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் அதுதான் எங்களுக்கு வேலை அதுக்கு ஏதாவது எதிர்ப்பு இருந்தால் அதையும் கரெக்டாக இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் ராதாரவி இந்த டப்பிங் யூனியெல்லாம் மறக்கணும்னா ராதாரவி இறக்கணும் அப்போதான் மறக்க முடியும் அடுத்த வரைக்கும் உங்களை மறக்க மாட்டேன் அவன் நினைக்கிறாங்க ஏதோ லாபத்துக்காக தான் வர சத்தியமாக எனக்கு இந்த பதவி மேலே இருந்ததுன்னா நான் எங்கேயாவது போய் அம்மா கிட்ட இருக்கும்போது சீட்டிலேருந்து தலைவர் இருக்கும்போது ஒரு பதவியை கேட்டுருப்பேன் எனக்கு பதவியை ஒத்து வராத ஒரு விஷயம் இந்த டப்பிங் யூனியன் எப்படின்னா இதில் இங்கே உட்கார்ந்தால் தான் வேலை செய்ய முடியும் யார் வரணும் தலைவரான்றதெல்லாம் நான் கணக்கு பண்ணுவேன் அதனால் இந்த நேரத்தில் நான் வந்தால் தான் கரெக்டாக படுவேன் ஏன்னா டபிள் யூனியை உடைக்க நினைக்காதீர்கள் உடைத்தால் நீங்கள் உடைந்து போவீர்கள் அது யார் நினைச்சா அரசு ஓட்டுக்காக நல்லா இப்படி பண்ணலாம் இருக்கும் நம்ம டபிள் யூனியிலேருந்து கொடுத்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் வேலை செய்யணும் சினிமா படத்தில் நம்ம டபிள் யூனியன் மெம்பர் தான் பேசணும் சினிமா நீங்கள் பத்து வாட்டி செக் பண்ணிக்கிங்க பத்து வாட்டி நீங்கள் வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க எல்லாம் பண்ணுங்க எது பண்ணாலும் எங்கள் மெம்பர் தான் இருக்கணும் ஏன்னா பிரமிழா போன்ற ஒரு அற்புதமான டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அழும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கெல்லாம் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நான் இப்படி வந்துட்டேன் எதிர்த்து பேசிக்கிறேன் யாருக்கு யார் வேலை கொடுக்குறது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் தேவிக்கிரியாவையும் சுகனியாவும் மறக்கவே மாட்டேன் லைஃப்பில் தைரியமாக நின்று தேவிக்கிரியா வந்து மைக்கில் பேசி சொல்லி செய்யப்பேன் நான் வரேன் சார் பேசுகிறேன் இல்லை உங்களுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு வந்து கற்றுக்காது நான் வரேன் சார் எனக்கு ஏன் சார் வாய்ப்பு கொடுக்குறது அப்படி சொல்லிட்டு வந்து ஓ உட்காந்து நான் உண்மையிலே ஐ வெரி ஹாப்பி ஐ காட் ஸோ மெனி குட் ஹார்ட்ஸ் நல்ல உள்ளங்கள் என்னோடு இருக்கிறார்கள் என்னோடு உழைத்த என்னுடைய நடிகை சங்கம் தபி மொழி மெம்பர்ஸ்லாம் எல்லோரும் ஒரே கலர் சேலையை வாங்கணும் வாங்கணும் தொந்தரவு பண்ணி நான் இல்லைனா அதை வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் நாங்கள் சேலை இல்லாமல் வருவோம் சார் சொல்லி இல்லை 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 யோ இந்த சேலை இல்லை வேறு சார் சொல்லி போன தடவை ஏன் தெரிஞ்சேன் இந்த தடவை நேராக அங்கே போயிட்டாங்க ஃபெரிட்டா அங்கே ஹோட்டலுக்கு போயிட்டாங்க அவன் ஃபெரிட்டா ஹோட்டலுக்காரில் இது வந்துருச்சுடா மேலே போய் நேராக போய் ரிட்டிஷ் பார்த்து அண்ணே 
இந்த பாக்தரி போகும்போது ஒரு போடுறவர் அவர் ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு போடு அவர் பாட்டு போயிடுவார் சொல்லிட்டு இது எதுக்கு சொல்றேன்னா அவருக்கு வந்து அந்த வந்து பணம் இருந்தா கொடுக்கறது ஒரு வியாதி அவர்கிட்ட பணம் இருக்க கூடாது கொடுத்துட்டே இருப்பார் அதனால அது மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்து இந்த சேலை இல்லை உங்களால நான் பாராட்டணும் ஏன்னா உங்களைதான் பயமுறுத்தினாங்க உன் பல்ல உடைச்சிருக்கேன் அதை உடைச்சிருக்கேன் அதுக்காக சொல்ல இப்போ என்ன கூட சொன்னாங்க ராஜா இவ்வளோ சொன்னான் தலையை சீக்கிரம் அவன் சீக்கிரம்னு சொல்கிறப்ப எங்கே சீப்பை காணும் எப்படி அசைவ முடியும் அதுக்காச்சும் அதனால் இவ்வளோ பேர் தூரம் அன்பாக இருந்தீங்க இருந்து சாப்பிட்டுக்கோங்க இந்த சாப்பாடை கொடுத்தது நிதிஷ் தான் இன்றைக்கும் கொடுத்தாரு இன்றைக்கும் கொடுத்தார் அதுக்காச்சும் இதெல்லாம் வந்து நான் சொன்னேன் அதை அவ்வளோ பேர் சொல்லிட்டேன் நான் பார்த்தது புரட்சி தெரியும் அக்பர் விஜயகாந்த் புரட்சி கலைஞர் எங்கேயோ இருக்கான் இருந்தாலும் நான் நம்பேன் சாப்பாடு போட்டு பரவாயில்ல இதே மாதிரி நிதிஷர் முதல்ல சாப்பிட்டியா அதே மாதிரி புதுக்கோட்டை மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் ஆயிரமே வீடு வாங்கி கொடுத்துட்டு முதல் பணம் இரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் கட்டுறேன்றான்னு சொல்லிட்டாரு எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் கட்டி போய் வீடு வாங்கி கொடுத்துட்டாரு அந்த புதுக்கோட்டையில் நம்மளுக்கு தான் இருக்காங்களே உடனே அண்ணா உங்களுக்கு இருபது பேர் இருக்காங்கண்ணா அவங்க என்ன செய்ய உடனே ஒரு அப்போ இருபது பேருக்கு அந்த இடத்த எழுதி கொடுத்துட்றேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நான் வாங்கி தரேன் உங்களுக்கு சும்மா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ கூட மதுரையில் அவர் போய் சொன்னார் கட்டி கொடு இருபத்தி ஆறாம் தேதி போகிறார் அங்கே என்னென்னா கட்டடம் கட்டணுமா அதை நான் கட்டி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டேன் பாலசுப்பிரமணியம் அங்கே இருக்கார் ஒருத்தர் நம்ம நண்பர் அவர் உடனே நானும் ஒரு லட்ச ரூபா ஃபிஃப்டி செவன் மந்த்தில் கொடுத்துட்றேன் சேர்த்து வச்சு கட்டி கொடுங்க இப்படி எல்லாம் போட்டி போட்டுட்டு அவர் எப்பவுமே செய்யக்கூடியவர் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் எங்கள் அரசியல் இருக்கிறது நல்லது தான் ஆனால் இருந்தாலும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு மரியாதை ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஜனங்க பாவம் அதனால் இவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உதவி செய்கிறது ரொம்ப நல்லது ஒரே என்னுடைய தந்தையார் நிறைய ஒரு எம்ஆர்ஆர் பேர் அது இயங்கி கொண்டிருக்கும் ட்ரஸ்ட்லேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னேன் என்னுடைய சகோதரி பிரதிகளாக வளர்க்கும் மேலும் நீங்கள் வந்திருக்கோம் என் குடும்பத்தாக இருக்கும் இதுதான் முதல் தடவை இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க உங்களை நான் சொன்ன வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ மாதிரி அடிக்கிறோம்னு உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும் அதனால் இதுக்கெல்லாம் இருந்துட்டு நீங்கள்லாம் உணவு இருந்துட்டு போங்க நானும் இங்கேயே தான் இருப்பேன் அது ஒரு கெட்ட பழக்கம் எல்லோரும் சாப்பிட்டு போகிற வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா அப்படியே பழக்கப்பட்டவர் உங்களே ஒருவனாக இருப்பவன் அதனால் தயவு செய்து நீங்கள்லாம் வந்து இருந்து சாப்பிட்டு போங்க என்று சொல்லி என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் திராவிட இயக்கத்தின் சார்பாகவும் என்னை வெற்றி பெற வைத்தவர்களுக்கு மற்ற அத்தனை நல்லூலங்களுக்கு இனிமேல் நான் ஒரு குடும்பம் என்று செயல்படவேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்